për shëndetje në zënës, sot do të plasim për modelin kinetik të lëndës, që është lëvizja brauniane dhe teorin molekulare kinetike. Rezultatet e të në zënit për këtë temë si more janë. Ju duhet të shpjegoni qëfar është lëvizja brauniane, të përshkua një vëzhgime që shpjegohen në përmjet kësaj lëvizje, të shpjegoni dukurin a vullimit, të shpjegoni faktet të vëzhgura duke u bazuar në modelin kinetik, të demonstron një modelin kinetik në një mënyrë të thjeshtë, si dhe të vlerësoni matje dhe vëzhgime. Po të shfarë përfajtëson modeli kinetik i lëndës? Ne e dim që lënda përbëhet nga molekulat, molekulat përbëhet nga atomet, atomet përbëhet nga grincat të tjera si që janë protonet, neutronet dhe elektronet. Por modeli kinetik i lëndës përfajtëson një model të thjeshtuar të lëndës, ku molekulat, atomet apo jonet përbërset lëndës do t'i quajnë thjesht grinca, të menduar asi sferike dhe që janë në levizje. Po si janë të vendosura grincat në gjëndjet e ndryshme të lëndës? Le të shikojme dhe figurën. Në gjëndjen e ngurt, lënda ka një struktur të regullt kristalore me molekula që lëkunden, por nuk lëvizin, kurse në gjëndjen e lëngët molekulat janë akoma pra njëra tjetërës, por nuk ka një struktur të regullt si që shihni. Kurse në gjëndjen e gas, molekulat janë plotësisht të lira, ato janë shpërhapur në apsir me një shpeci të madhe. Gjëndja e fundit është gjëndja e plazmës. Kjo është një gjëndja e ndërmjet me midis, gjëndja së ngurt dhe të lëngët. Në këtë gjëndja, lënda nuk ka struktur të saktuar dhe përbëhet komplet nga grinca të jonizuar. E tjilë për shëmbull është gjëndja ose lënda që përbën yjet. Po të shfar përfajtëson lëvizja brauniane? Si shpjegohet ajo nga pikpamja e modelit kinetik? Qëfar dëshmon kjo lëvizja? Botanisti skoces Robert Brown, kur po studion të në mikroskop grincat e polenit të lulleve, vuri re që ato lëvizni në mënyrë kaotike, dhe më thonë gjitha drejtimet, po kështu edhe grincat e plurit në ujë, apo grincat e plurit në ajer. Lëvizja në nëveprimin e goditjeve të molekulave e grincave për shëmbull të tymit në ajer, të plurit në ajer, të polenit në ujë, ose e grincave të ndyrës, së qumshtit, kur futën në frigoriferë këni vërrej që yndyra del siper, përbën ato që quhet lëvizje brauniane. Shpjegimi është kjo, molekulat e ujtë janë në lëvizjet përhershme, ato i godasin grincat e polenit në drejtimet të dhe kahet të ndryshme, në të njëtën ko, me grincën e polenit, goditen një numër shumë i madhi molekulave të ujtë, grincat, do të bëj lëvizje si rezultati veprimit të gjitha molekulave që e godasin ato në gjitha drejtimet. Si që shifnin figur, kemi marë një maket të një grincë e poleni, e cili është goditur nga molekulat e ujt që lëvizin në të gjitha drejtimet, kështu që lëvizja e grincës së polenit është rastësore, si rezultat i forcave që kanë ushtruar të gjitha molekulat që e kanë goditur, dhe lëvizja është zigzake, trajektoria më një gjyrë të kuqe. Pra është e qëfar doshme, pra ndaj thejmë një rastësore. Lëvizja brauniane është dëshmi e egzistencës së molekulave dhe lëvizje së përhershme të tyre. Cilat janë vetit fizike që karakterizojnë qëto gjëndjet lëndës? Në këtë tabel kemi renditur vetit dhe karakteristikat për të tre gjëndjet e lëndës. Forma e trupave të ngurt është të saktuar, kurse e trupave të lëngët është e pa saktuar, kurse e trupave të gaz gjithashtu është e pa saktuar. Vëlimi i trupave të ngurt është i saktuar, kurse lëngjet ka një vëlim të saktuar, por nuk ishin form të saktuar, kurse gazet jo, sepse ato përhapen në të gjithë vëlimi. Njëshja në gjëndin e ngurt nuk njëshën, lëndët, kurse në gjëndjen e lëngët në gjeshën shumë pak, po të marim një shirink me ujë dhe shtypin pistonin kër e kemi mbyllur në anën tjetër, do të vëmrej që ato në gjeshën shumë pak, kurse kër shiringa ka ajer dhe në gjeshën pistonin, do të vëmrej që pistonin do të në gjeshët, pra ndaj me këtë ne kuptojnë që gazet janë të në gjeshën. Hapsira ndër molekulare në gjëndjen e ngurt janë shumë pak pak të e lëngta dhe shumëta të e kegasta. 
Largësia mi dis molekulave në gjendjen e ngurt, si shpam edhe në figurën më pari, ishte shumë e vogël. Në gjendjen e lëngët e vogël, kurse në gjendjen e gaz, ishte e madhe. Lëvizia e molekulave në gjendjen e ngurt ishte e regullt, rreth pozicioneve të ekulibrit, kurse në gjendjen e lëngët, disi e regullt, nga një pozicion e kulibrit në i tjetër, kurse në gjendjen e gaz ishte kautike e që regullt në të gjitha drejtimet. Bashkëpërimi mi dis molekulave. Në gjëndin e gurt, forcat tërhejtë se janë më të madhase sa forcat shtyse, pra në bizotrojnë forcat tërhejtë se. Kurse në gjëndin e lëngët po thuaj se këto forcat, pra tërhejtë se dhe shtyse se janë të barabarta. Kurse në gjëndin e gaz, me qenë se këto kishin formë të pacaktuar, vëllim të pacaktuar, do të thotë që forcat tërhejtë se janë shumë të vogla se sa forcat shtyse se. Energia e brëndshme është energia që zotëron trupi për shkak të lëvizjes dhe të bashkëveprimit të grimësave që e përbëjnë ato. Do të thotë që një sferë e cila është në lëvizje mund të ketë një energi kinetike më të madhe se sa një sferë në prehje, por për të njëtat kushte temperature në munges të fërkimit këto të dyja që ose kishin vëllimet barabarta, masat barabarta, do kishin energi të brëndshme të barabarta, sepse energia e brëndshme përbëhën nga energia e levizis dhe e bashkëveprimit të të gjithë molekulave që e përbëhën ato. Pra nuk varet nga energia mekanike, nga energia kinetike në këtë rast. Energia e brëndshme është ditë shka e brëndshme që i detyrohet lëvizjes dhe bashkëveprimit pra të grimësave mikroskopike si që janë molekula dhe atome. Në gjëndjen e ngurt, energia kinetike është më e vogël se sa energia potenciale. Në gjëndjen e lëngët, po thua e se këto dy energi kinetike dhe potenciale janë barabarta, kurse në gjëndjen e gas, energia kinetike është shumë më e madhe se sa energia potenciale forësat molekulare dhe teoria molekulare kinetike. Përse një teli hol lindë pyetja prej metali mund të mbaj të varur pesha deri në disa kilo njëton? Përse duhen forësat më dha për shformimin e trupat e të ngurët? Atëherë, ne e dim që mi disë molekulave të trupave egzistojnë forësat të bashkëveprimit molekular. Ato janë tërhejtëse dhe shtytëse. Kër molekulat janë afrë njëra tjetërës në gjëndjen e ngurët dhe të lëngët, në bizotronin forësat tërhejtëse, ndërsa kër molekulat janë largë, si që ishte gjëndja e gaz, në bizotronin forësat shtytëse. Në të djatë keni një grafik të paracitje së forësës në varsi të distancës së molekulave. Kër distancat janë të vogla, shifni, keni forësat tërhejtëse që në bizotronin, janë më të mëdha, kurse nështë, Kur distanca ndërmjet molekulave është e madhe, forësat shtytëse në bizotërojnë. Kështu që keni grofën e energjis potenciale në pikën C, kur distanca ndërmjet molekulave janë të rendit të diametrit të molekules. Në këtë rast, forësat që në bizotërojnë janë forësat të hejtëse, si që është për shumë vullë gjëndja e ngurëtë. Letë kalojmë tek avullimi. Përse ndjejmë ne të ftohtë kur dalim nga pishina? Mund të japim për gjithje pyetjes në përmjet dukurisë të avullimit. Grimësat e ujtë që largohen nga si përfaqa e trupit janë më të shpejta dhe kanë energi kinetike më të madhe, ndërsa grimësat e ujtë që mbeten kanë më pak energi. Një pjesë e energjisë termike trupit tonë pra hargjohet për të arritur energji kinetike të grimësave të ujtë që shkëputën nga si përfaqa e trupit tonë për të dalë në gjëndit gas, pra për të avulluar. Kështu, temperatura ullet dhe ne do të ndjenë të ftot. Po nga ndryshon avullimi nga blimi. Në figurë kemi dyen, në figurën e parash paracitur avullimi, kurse në figurën e dy të blimi. Vlimi është një avullimi vrullë shumë në faktë. Avullimi ndodhë në temperaturë më tullet se sa vlimi. Me rritjen e temperaturës, avullimi shtohet. Lëngu avullon më shpet kur ka erë. Avullimi varë nga si përfaqa e lire lëngut, sa me ma dhe tjeta jo, a që me i shpet do tjetë avullimi. Lëngjet kemi thënë kanë temperatura të saktuar avullimi, kur janë të pastra. Por, vlimi varët nga shtypja mbi si përfaqen e lëngut, sa me madhe të jetë shtypja mbi si përfaqen e lëngut, ashtë më të vështirë e kanë molekulat 
për të dalë në gjëndje të gaz, për të shkëputur nga lëngu, kështu që nëse do të bëhe pyetja ku zjen më shpejt mishi në rës të malit, apo në majtë të malit. Duk e ditur që në majtë të malit, shtypja atmosferike është më e vogël, uj do të vloj në një temperatur pak më tullet se sa 100 gradë Celsius, kështu që e ka më të lehtë për të vluar në majtë të malit dhe do vloj në një temperatur pak më tullet se sa 100 gradë Celsius që do t'i duhej në rës të malit. Lëngjet pra pas kanë temperatur të saktur avlimi dhe u barka të kjo temperatur edhe nga shtypja në bisi përfaqen e lëngut. Kurse temperatura nuk ndryshon nështë gjatë vlimit. Letëshohim disa ushtrime të zidura. Ushtrimi 99 faqen 122 thot me anë të modelit kinetik lëndës shpjegoni pëse mundemi të ecim në për ajrë e të notojmë në për ujë, por nuk mundemi të ecim për mes një murit të ngurët. Shpjegimi do t'ishte sepse në rasin e ajrit i cili është i gaz dhe ujë që është i lëngët, forsat molekulare të bashve primin ndërmjet molekulave janë më të vogla se ato ndërmjet molekulave të trupit të ngurë të këmuri. Te ka ajri në bizotrojnë forsat qëtytë se mbi ato tërhetëse ndërmjet molekulave, kështu që e kemi më të lehtë të ecim në për ajrë dhe në për ujë krahasuar me rastin e murit. Ushtrimi nënd një mdjetë thotë, të në kësteni shkrin në temperatur shumë më të lartë se sa hekuri. Qëfar mund të thoni për forsat e pashveprimit të atomeve të të në kësteni të krasuar ma të të hekurit? Në këtë rast, shpjegimi do të ishte forsat e pashveprimit të molekulave të të në kësteni të janë më të më dhasë në rastin e hekurit, sepse në këtë rast kërkohet një energji më e madhe për të larguar molekulat nga njëra tjetra, gjatë prishjes së rjetës kristalore. Simin do dhe dhe në faqen 125 në liber dhe për dhe tjur shpije do të merë një ushtrimi në ndëmdjet faqen 125 në tekst dhe në të të rëmdjetën, gjithashtu dhe ushtrimi 16 faqen 131 në tekst. Ju falemin derit për vëmëndjen.